കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം വീട്ടിൽ പഴയ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വന്ന ഒരാളെ ഒരു ഗുഡ്സുമായി വന്ന ഒരാളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു വലിയൊരു സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ തൊഴിലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വലിയ ലാഭമുള്ള പണിയാക്കെയാണ് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും കള്ളത്തരങ്ങളില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ പരിപാടി മുന്നോട്ട് പോവില്ല ആളുകളെ പറ്റിക്കാതെ വഞ്ചിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അല്ല എൻ്റെ ബിസിനസ് എന്നാണ് പഴയ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നവന് കള്ളക്കച്ചവടം ചെയ്യാതെ ശരിയാവില്ലെന്ന് അയാൾ എന്നോട് വാദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഈ കള്ളക്കച്ചവടത്തിന് ഈ കച്ചവടത്തിന് എത്ര കാലത്ത് ആയുസ്സുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ധാരാളം വർഷങ്ങളായി ഏകദേശം എത്ര രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരല്പസമയം ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞത് ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്കാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കടമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു നമസ്കരിക്കുന്നവരും നോമ്പ് തോൽക്കുന്നവരും എല്ലാ നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരും നേരത്തെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു പോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ പത്ത് രൂപ അവിഹിതമായി കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ മനസ്സ് ഭയപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു കള്ളക്കച്ചവടം ചെയ്ത് കോടികൾ കയ്യിൽ വന്നാലും മരിക്കുന്ന അന്നും കഷ്ടപ്പാടും പട്ടിണിയുമായി നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും ഒരിക്കലും സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത ഒന്നിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കടാക്ഷമുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ലോകത്ത് പ്രവാചകന്മാരോട് എന്ത് കൽപ്പിച്ചോ അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളോടും കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് യാ അയ്യുഹ റുസുൽ ഓ പ്രവാചകരെ വിശിഷ്ടമായത് തിന്നു നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ച ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോലുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അവിഹിതമായത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവപരമായി ആലോചിക്കണം എനിക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം വെറുതെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വഴിയിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ താള് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞ് എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു സംശയം നിങ്ങൾ ധൃതിയിലാണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് സംശയം അയാളുടെ വല്യപ്പ പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ച് പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ധാരാളക്കണക്കിന് പള്ളികൾ അയാൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴോ എല്ലാ പള്ളികൾക്കും ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു അത് വല്യപ്പ കൊടുത്തോ കൊടുത്തില്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ വല്യപ്പ മരിച്ചു പോയി ആ സംഖ്യ വല്യപ്പ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വല്യപ്പയുടെ അവസ്ഥ കബറിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പേരക്കുട്ടിയാണ് പൊതുസത്ത് തിന്നിട്ടും ഹറാബുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടും കസ്റ്റമറെ പറ്റിച്ചിട്ടും രാത്രി സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ പരലോകമുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ കബറുണ്ടോ വല്യപ്പ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയ പണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഉറക്കം കിട്ടാത്ത പേരമക്കളുള്ള കാലത്ത് വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്ര കടന്നുപോയി എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും